Hello students of the 7th form and today we are going to look through chapter English in Use 2 of our wonderful Spotlight 7 study book. Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Сегодня мы разберем с вами главу English in Use 2 нашего замечательного учебника Spotlight 7. And we are to begin with reading and listening section. Narrating past events. Сегодня мы с вами поучимся рассказывать о событиях в прошлом. And exercise 1. Listen and repeat. Let us listen to and repeat the phrases. Давайте послушаем и поповторяем фразы. You'll never guess what happened to me. What is it? You look a little upset. I had quite a shock. What on earth was it? Oh my goodness. What was going on? Oh dear. И это фразы, которые помогают нам как раз рассказывать о событиях в прошлом. You'll never guess what happened to me. Ты никогда не догадаешься, что со мной случилось. What is it? Что же это? Что случилось? You look a little upset. Ты выглядишь немного расстроенным. I had quite a shock. У меня был шок. What on earth was it? Что же это все-таки было? Oh my goodness. Боже мой. What was going on? Что случилось опять же или что происходило? Oh dear. О oh, боже мой опять же. Now section B. The sentences in exercise 1A are from a dialogue between two friends. Read the first two exchanges and look at the picture. What do you think happened to Penny? Listen and check. So let us read two first exchanges. Hi Penny, hi John, you will never guess what happened to me. Привет Пенни, привет Джон, ты никогда не догадаешься, что со мной произошло. And the picture. And we can see a fountain. A snake in it, and a girl in amazement. На картинке у нас фонтан, в нем плавает змейка такая симпатичная, и девочка в удивлении змейку эту рассматривает. Ну, согласитесь, не каждый день в фонтане можно встретить змею. And what do you think happened to Penny? Penny is this girl. Penny went to the zoo, and suddenly she heard people screaming. Then she saw a snake swimming around in a fountain. The guards caught it and put it back in its cage. Now let us listen to the dialogue, read it and check whether we were right. Let's begin. Hi, Penny. Hi, John. You'll never guess what happened to me. What is it? You look a little upset. Oh, dear. I had quite a shock. Really? Why? I was at the zoo when I heard people shouting and screaming. What on earth was it? Everyone was around the fountain and they all looked really scared. Oh my goodness. What was going on? Did someone fall in the water? Not someone, but something. There was a long orange snake with black stripes swimming around in it. Oh dear. Was anyone hurt? No. The guards caught it quickly and put it back in its cage. Well, well, well. You don't see that every day, do you? No, you certainly don't. And it seems we were correct. Видимо, мы были правы в своем предположении. Now exercise 2. By the way, you can open your books on page 22 and read the dialogue and list the events in the order they happened. Check with your partner. Прочитайте диалог еще раз и расположите события в том порядке, в котором они происходят. Проверьте вместе с друзьями. So what happened first? Penny was at the zoo. Then she heard people shouting and screaming. After that, she saw a snake swimming in the fountain. Then the guards caught it, and the guards put it back in its cage. So this is the sequence of events. Такова последовательность событий. Exercise 3. Speaking. Portfolio task. You meet your English friend in the street. Tell him or her about something unusual that happened to you the previous day. Use the sentences, phrases from exercise 1 to act out your dialogue. Record yourselves. Опять же, замечательное задание для вашего портфолио. Почему замечательное? Потому что вам нужно записать себя. Это очень полезно для развития навыков вашей речи, поэтому рекомендую это делать. Что же следует записать? Вы встретили своего друга из Англии на улице. Расскажите ему или ей о чем-то необычном, что случилось с вами до этого, до вашей встречи. Используйте предложения и фразы из упражнения 1, чтобы разыграть ваш диалог. И как же следует это делать? Сперва скажите, что случилось что-то странное. Ваш товарищ заинтересованно спросит вас, что же это было. Вы рассказываете ему по порядку, 
последовательность событий, которая происходила. Ваш товарищ может выразить удивление или даже неверие. Ну, понимаете, события странные, иногда бывает, что можно действительно не поверить. Вы же, в свою очередь, рассказываете ему, как все завершилось и как вы себя чувствовали в этот момент. Ваш товарищ выражает мнение по поводу того, что случилось. Пользуемся фразами из упражнения 1. Вразцом вам послужит вот этот диалог. Обратите внимание здесь. Приветствие и сразу ввод в курс дела. You will never guess what happened to me. Ваш товарищ выражает заинтересованность и спрашивает, что же случилось, what is it. Затем идет рассказ о событиях. Обратите внимание, Пенни здесь рассказывает о том, что происходило, а Джон, ее товарищ, он в основном задает вопросы да, и делает восклицания типа «Боже мой». Затем в конце Пенни сообщает, что все-таки пришла охрана и поймала змею и посадила обратно в клетку. И как вывод, Джон говорит, ну, такое не каждый день увидишь. И это действительно так. То есть вот вам вся информация по поводу составления диалога. Now exercise for pronunciation. И долгое, и e. Listen and tick, listen and repeat. Can you think of more words with these sounds? Послушайте и отметьте галочкой. Послушайте и повторите. Можете ли вы вспомнить больше слов с этими звуками? Итак, у нас reading rules, правила чтения. Буква И, двойная буква И. И сочетание букв И и Эй читаются как И долгое. Ми, Си, Бид. Если же мы видим такие сочетания букв как И, А, И, 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 А, И, А, А, то мы читаем их И, например. Here, beer, beard. And now the table. Me, mere. Мы видим сочетание вот этих букв, как здесь. Be, пчела. Вот это сочетание. Beer. Сочетание и и а, как здесь. Ne. Сочетание двойной и. Не. Сочетание и и а. Соответствующий звук. Потренируйтесь в чтении. Это полезно для вашего произношения. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.